అప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక లీడర్స్ అనేవాళ్ళు పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఏదంటే ప్రజలకు మంచి చేయాలి ఏదైనా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం చాలా తక్కువ ఉండేది కొంత పర్సంటేజే ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏంటి ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా మనం ఎలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పవర్లోకి ఎలా రావాలి మన పిల్లలకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఎట్లా పొలిటికల్ సీన్లోకి తీసుకురావాలి ఇంతకుముందు పాత మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది సైకిల్ మీద కూడా తిరిగారు ఏం డబ్బులు లేకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటారు సంపాదించుకోకుండా నీతిగా నిలబడ్డారని చాలా ఛానల్స్లో కూడా మీరు కూడా చూసుంటారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలు అందరూ చాలా స్పీడ్గా ఉంటున్నారు మెయిన్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంతా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము చేసినప్పుడు బ్యాంక్స్లో కానీ ఏదంటే మాకు కనీసం అట్లీస్ట్ మేము వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ పిల్లలు బాగా వాళ్ళకి టార్గెట్స్ ఎక్కువ అయిపోయి టైం అంటే పరిగెత్తున్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా చెప్పాలని హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు పువ్వాడ పిచ్చయ్య గారు ఈయన ఐఎన్జి వైశ్య బ్యాంక్లో మేనేజర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు రీసెంట్గా రిటైర్ అయ్యారు సో ఆయన అనుభవాలను ఈరోజు మనం పంచుకుందాం నమస్తే అండి పిచ్చయ్య ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాం సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సార్ అంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంది సార్ మీరు కెరీర్లో చాలా చూస్తుంటారు కదా సార్ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా నడుస్తుంది ఎలా జరిగింది సో అంటే మీరు ఐఎన్జి వైశ్య బ్యాంక్లో జాబ్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు సో అసలు మీ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీరు ఈ స్టేజ్కి ఎలా వచ్చారు సార్ నేను యాక్చువల్గా ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్లో మార్కాపూర్ మా నేటివ్ ప్లేస్ సార్ ఓకే సార్ మార్కాపూర్ దగ్గర ఒక విలేజ్ అనమాట ఓకే అక్కడ ఓన్లీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ వరకే ఉంటుంది మేము సిక్స్త్ క్లాస్కి వెళ్ళాలంటే ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరం వెళ్ళి రోజు చదువుకొని రావాలి ఓకే అలా సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు అలా వెళ్తూ చదువుకుంటూ వచ్చాం అక్కడ తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్కి మార్కాపూర్ కాలేజీలో చేరాను చేరిన తర్వాత నేను ఒక టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత బీకామ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక బిఎస్ఎన్ఎల్లో జాబ్ వచ్చింది ఓకే అప్పుడు నేను ఇంకా బీకామ్ సెకండ్ ఇయరు ఫైనల్ ఇయర్ రెండు కంప్లీట్ చేయవలసి ఉంది నేను ప్రైవేట్గా ఎస్వి యూనివర్సిటీలో కంప్లీట్ చేసి ఓకే తర్వాత మళ్ళీ ఐఎన్జి వైశ్య బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే బిఎస్ఎన్ఎల్ జాబ్ జాబ్ పెట్టేసేసి ఐఎన్జి వైశ్య బ్యాంక్ వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ అసిస్టెంట్గానే జాయిన్ అయ్యాను బ్యాంక్లో థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేశాను గ్రేట్ సార్ సిక్స్టీ ఐ మీన్ చేసిన తర్వాత చీఫ్ మేనేజర్గా రిటైర్ అయ్యాను ఐఎన్జి బ్యాష్ బ్యాంక్లో ఓకే సార్ నేను నా సర్వీస్లో డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో వర్క్ చేశాను ఓకే సార్ అంటే స్మాల్ విలేజ్ బ్రాంచెస్ నుంచి ఒక మెట్రోపాలిటన్ బ్రాంచ్ వరకు అన్ని డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో వర్క్ చేశాను డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేశాను అనమాట బ్యాంక్లో బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేశాను అప్పుడు ఏంటంటే ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ అంటే ఆయన ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ ఓకే అన్నిటికీ ఆయనే చూసుకోవాలి ఆ డిపాజిట్ మొబిలైజేషన్ కానీ కస్టమర్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే డిఫాల్ట్ రికవరీ కానీ లోన్స్ కానీ లీగల్ ఇష్యూస్ కానీ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకోవాల్సి వచ్చేది అనమాట అప్పట్లో అలా ఉండేది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత డైవర్సిఫై అయిపోయి ఒక కస్టమర్ సర్వీస్కి ఒక మేనేజరు అడ్వాన్సెస్ ఒక మేనేజరు ఇట్లా రకరకాల ఉండేది ఇప్పుడు జాబ్ ఈజీ అయిపోయింది యాక్చువల్ ఇప్పుడు జాబ్ ఈజీ అయిపోయింది జాబ్ అయిపోయింది కొన్ని బ్రాంచెస్లో ఎలా అంటే మేము మార్నింగ్ నైన్ నైన్ థర్టీకి బ్రాంచ్కి వెళ్తే రాత్రి టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు అసలు ఇంటికి వచ్చే ఆలోచన చేసేదానికి టైం ఉండేది కాదు అట్లా జరిగింది అనమాట అంటే మీరు చాలా కష్టాలు చూసుంటారు సార్ అంటే జాబ్స్లో అంటే మీరు బాగా ఇబ్బంది పడిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉందా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట మా రీజనల్ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట ఎలా అంటే మీరు టార్గెట్స్ రీచ్ కావాలి కస్టమర్ సర్వీస్ చూసుకోవాలి క్లయింటల్ ప్లేస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి హైయర్ ఆఫీసర్ నుంచి కొంత ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి బట్ ఏంటంటే దాన్ని మనం ధైర్యంగా ఫేస్ చేసేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఏ వల్ల మనకి ఎందువల్ల ఇక్కడ మనకు ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసి ముందుకు వెళ్తూ వచ్చాను అనమాట ముందుకు వెళ్తూ వచ్చి నేను వర్క్ చేసిన
వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి మేము శాంక్షన్ చేసేవాడిని నేను ఓకే లోన్స్ ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే సహాయంతో వాళ్ళు కొంచెం జీవన స్థాయి పెరుగుతుంది వాళ్ళది అవును ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగుంటారనే ఉద్దేశంతో అలా చేసేవాడిని అనమాట నేను అది అట్లా సోషల్ సర్వీస్ సోషల్ సర్వీస్ కూడా చేశాను సార్ మీ పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే మీకు ఎంతమంది పిల్లలు మాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ముగ్గురికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది వాళ్ళు కూడా బాగానే చదువుకున్నారు ఇప్పుడు బాగా స్థిరపడ్డారు ఇప్పుడు ముగ్గురు కూడా అమెరికాలో ఉంటున్నారు ముగ్గురు ఇద్దరు బాబులు పాప కూడా ముగ్గురు అమెరికాలో అమెరికాలో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు మేడం ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఇక్కడ ఉంటున్నాం అనమాట ఎలా ఉంది సార్ ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ మీ లైఫ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ అంటే పిల్లలు దూరంగా ఉన్నారు మీరు ఉంటున్నారు ఒంటరితనం ఏమి ఫీల్ కావట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ జనరల్ మన కమ్యూనిటీ చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అంతా బాగున్నారు ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కూడా కొంత మాకు ఇక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్ ఉంది అనమాట ఆ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ నేను చూసాను ఇక్కడ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను మేనేజ్ నేను మా మిస్సెస్ మేనేజ్ చేశాను తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ ఇయర్స్ నేను మన అసోసియేషన్లో ట్రెజరర్గా కూడా వర్క్ చేశాను ఇట్లా కాలక్షేపంతో బాగానే ఉంటుంది అనమాట అపార్ట్మెంట్స్లోకి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఇప్పుడు అంతా బాగా సీనియర్ సిటిజన్స్ గ్రూప్ ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట ఎంతమంది ఉంటారు సార్ మీ సీనియర్ సిటిజన్స్ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫ్లాట్స్ లో ఫ్లాట్స్ లో బట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మెంబర్స్ యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎప్పుడు యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో మీకు టైం పాస్ అయిపోతుంది టైం పాస్ బాగా అయిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ముగ్గురు పిల్లలు బయట ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి సంబంధించిన వ్యవహారాలు మంచి చెడ్డలు అన్ని కూడా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు అంటే నేటివ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సార్ కాదు నేను ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయాను నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో రిటైర్ అయ్యాను ఓకే సార్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అప్పుడు మేము లాస్ట్ స్టేజ్ లో రిటైర్మెంట్ టైమ్ లో ఇక్కడ ఫ్లాట్ కొనుక్కొని ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యాను అనమాట మీరు వస్తే హైదరాబాద్ లో ఇక్కడే ఫ్లాట్ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో త్రీ బ్రాంచెస్ లో వర్క్ చేశాను ఓకే ఓకే ఇక వస్తే రిటైర్ అయిపోయాక ఇక్కడ ఫ్లాట్ తీసుకుని ఫ్లాట్ తీసుకుని ఇక్కడే ఉంటున్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటాను ఇక్కడే ఉంటాను దగ్గర దగ్గర ఒక నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో నైన్ ఇయర్స్ లో మీరు మంచి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ని గ్యాదర్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడన్నా మీకు అనిపిస్తా ఉంటుందా సార్ మీ పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు కదా అప్పుడప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి నేను కూడా మా పిల్లలు ఏం లేదు అంటే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కనీసం ఇక్కడ ఒకరన్నా ఉంటే బాగుండేది అని కాకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ కానీ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కానీ మనం దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయకూడదు అనేది మెయిన్గా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ మన స్వార్థం కోసము మనకు చూడలేదు అని చెప్పే దానికోసమో మనం వాళ్ళను వాళ్ళు నిలుపుదల అభివృద్ధి ఆపడం అనేది మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్గా కరెక్ట్ కాదు అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది అనమాట అట్లా అందువల్లనే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి చేసాం పంపించేసి 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 సరే ఇప్పుడున్న ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు కల్చర్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ పిల్లలు అందరూ చాలా స్పీడ్గా ఉంటున్నారు సో అంటే వాళ్ళ శాలరీస్ బాగుంటున్నాయి ఓకే వాళ్ళ అలవాట్లు కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి చెడు అలవాట్లు కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి ఓకే సో వాళ్ళకి వాళ్ళ జనరేషన్కి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంతా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది పూర్తిగా అవును సార్ ఇప్పుడు మేము చేసినప్పుడు బ్యాంక్స్లో కానీ ఏదంటే మాకు కనీసం అట్లీస్ట్ మేము వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంత ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచన చేసేదానికి టైం ఉండేది కొద్దిగా అదే సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు బాగా వాళ్ళకి టార్గెట్స్ ఎక్కువ అయిపోయి టైం లైన్స్ మరీ ఎక్కువైపోయి ఇప్పుడు టైం అంటే పరిగెత్తున్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను విన్నాను చాలామంది దగ్గర ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిటీన్ అవర్స్ ట్వంటీ అవర్స్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బా ఉన్నారు గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సలహా వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ పూర్తిగా దాని మీదనే వర్క్ మీద వదిలిపెట్టకుండా టైం అంతా స్పెండ్ చేయకుండా ఫ్యామిలీ కూడా కొంత టైం స్పేర్ చేయాలన్నమాట నేను యాక్చువల్గా నేను అది చేయలేకపోయాను నా లైఫ్లో అయితే నేను నేను ఫ్రాంక్గా ఒప్పుకుంటాను అది నేను చేయలేకపోయాను ఎక్కువగా మోరుగా ప్రొఫెషనల్గానే ఉండి అవన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది అనమాట అదే ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయలేదు చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు అది వాళ్ళకి జనరేషన్కి ఏంటంటే మీరు అంటే ఒకటి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా అట్లాగే ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో నేను వాళ్ళకి ఒకటి
ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు అందరూ అలాగ లేరు అందరు అని కాదు సార్ కొద్దిగా ఎక్కువ శాలరీస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ పబ్బులు పోతా ఉంటారు పిల్లలు ఈ డ్రగ్స్ అని అవని ఇవని రోజు ముందు తాగుతూ అని ఏమైనా అండి మా కల్చర్ అని పెద్దోళ్ళు మీరు అన్ని మీరు అలా చెప్పొద్దు అని ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీ జనరేషన్ లో ముందు తాగేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు మరి ఇప్పుడు జనరేషన్ లో పిల్లలు అందరు ముందు తాగేవాళ్ళు మాక్సిమం అంటే నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ చాలా మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సార్ నైంటీ పర్సెంట్ అందరు ముందు తాగేవాళ్ళే ఉంటారు ఈ కల్చర్ ని మీరు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఈ కల్చర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంత ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల తర్వాత ఈ మనకు ఈ పాశ్చాత్య సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఎందుకంటే ఈ కంపెనీస్ పని మీద యుఎస్కి వెళ్ళటము లేకపోతే లండన్కి వెళ్ళటము లేకపోతే ఇంకో జర్మనీకి వెళ్ళటము ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది అనమాట అక్కడంతా ఇవి కొంచెం ఈ కల్చర్ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ కొంచెం అలవాట్లు అయిపోతాయి వీళ్ళకి కాకుంటే దాన్ని ఏంటంటే ఒక లిమిటెడ్గా ఉండాలి ఏదైనా కానీ సపోజ్ మనం సో సొసైటీ కోసం కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఏదైనా కొంచెం ఏదైనా డ్రింక్ చేసినా చేసినా లిమిటెడ్ గా ఉండాలి దానికి బానిస్ అయిపోకూడదు అని అట్లా లేకుండా మేనేజ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని అట్లా చేసుకోగలిగితే బాగుంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా బాగా సంతోషిస్తారు ఫ్యామిలీ సంతోషిస్తారు మీకు అలవాటు ఉందా సార్ నేను అలవాటు లేదండి నేను చేయలేదు మేము యాక్చువల్ గా నా థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ సర్వీస్ లో నేను ఎప్పుడు నేను చెప్పేవాడి అనమాట రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పాను నాకు అలవాటు లేదండి ఫోర్స్ చేయదు ప్లీజ్ ఐ విల్ టేక్ ఫ్రూట్స్ కానీ కాఫీ కానీ ఏదంటే తీసుకుంటానని చెప్పి చెప్పేవాడి నేను సో మీరు చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా స్టాండర్డ్ గా నిలబడ్డాను నిలబడ్డాను నేను నిలబడ్డాను విల్ పవర్ ఉండాలి దానికి మనకి అట్లా ఉండాలన్నమాట అట్లా రావాలి అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాలు కూడా చూసుంటారు మీ టైం నుంచి ఈ రోజు వరకు ఓకే సార్ మీరు ఉన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఉన్న పాలిటిక్స్ కి తేడా ఏమైనా ఉందా సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉందండి అప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక లీడర్స్ అనేవాళ్ళు పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఏదంటే ప్రజలకు మంచి చెయ్యాలి ఏదైనా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన చేసేవాళ్ళు బాగా వాళ్ళ స్వార్థం చాలా తక్కువ ఉండేది కొంత పర్సంటేజే ఉండేది అనమాట అదే సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్తిగా రివర్స్ అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏంటి ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా మనం ఎలా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పవర్లోకి ఎలా రావాలి మన పిల్లలకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఎట్లా పొలిటికల్ సీన్లోకి తీసుకురావాలి తెచ్చుకోవాలి ఏ విధంగా చేస్తే మనం మళ్ళీ మనం పవర్లోకి వస్తాము ఈ ఆలోచన స్వార్థం ఎక్కువైపోయింది ఈ కాలంలో చాలా అందువల్ల వాళ్ళు చేసేది చాలా తక్కువ వాళ్ళు అనుభవించేది చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట ఉంది అనమాట అది కొంతవరకు వాళ్ళు తగ్గించుకొని ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు అవి చూస్తూ వాళ్ళకి ఎక్కడ మంచి చేయొచ్చు నిజంగా అట్లా ఆలోచన చేసి నిజంగా గవర్నమెంట్ చేయదలుచుకుంటే వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు అట్టడుగు స్థాయికి వెళ్ళి అసలు ఎక్కడ రూట్ కాజ్ ఏంటి దీనికి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని మనం ఎట్లా మనం ఎలివేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్కి అది చూసి కొంతవరకు చేస్తే కొంతవరకు సమాజం బాగుపడుతుంది వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మెచ్చుకుంటారు వాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు నిజంగా అలాంటి నాయకులు ఉన్నారంటారా సార్ చాలా తక్కువ అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన నాయకులు ఎవరు ఉంటే చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు అంటే నిజంగా ప్రజల కోసం నేను ప్రజా సేవకే వచ్చాను అని అనే నాయకులు ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు ఏంటంటే ఇప్పుడు మా ఏరియాలో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ కొంతమంది ఉన్నారు ఆయన ఏంటంటే ఒకసారి ఏదన్నా గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ రాకపోయినా కూడా తన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ వాళ్ళకు శానిటైజేషన్ కానీ లేకపోతే రోడ్స్ కానీ ఇంప్రూవ్ చేసేటువంటి ఎమ్మెల్యేస్ ఒకరి ఇద్దరు తెలిసిన ఉన్నారు చాలా గ్రేట్ సార్ అంటే నిజంగా అలాంటి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారంటే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు కూడా నిజంగా గ్రేట్ అని చెప్పారు నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పాత మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది సైకిల్ మీద కూడా తిరిగారు తిరిగారు మీ మీ తరంలో ఎమ్మెల్యేగా చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇప్పటికి ఏం డబ్బులు లేకుండా ఇంకా చిన్న చిన్న వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటారు సంపాదించుకోకుండా నీతిగా నిలబడ్డారని చాలా ఛానల్స్ లో కూడా మీరు కూడా చూసుంటారు అంటే అటువంటి రాజకీయ నాయకుల్ని మళ్ళీ చూడాలని అనుకుంటున్నాం అంటే డబ్బులు లేకుండా కాదు సార్ నీతిగా నీతిగా ప్రజలకి సేవ చేయాలి సేవ చేయాలి ప్రజలకు మంచి చేయాలి వాళ్ళకి సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఇది అనమాట అట్లా ఇప్పుడు సొంతంగా వాళ్ళు మామూలుగా ఇవన్నీ అటు ఎయిట్ వెహికల్స్ పెట్టడం అంబులెన్సులు పెట్టడం మిడ్ నైట్ కాల్ చేసిన వాళ్ళు సొంతంగా డ్రైవర్ను పెట్టి పెట్రోల్ పోసి వెహికల్స్ పంపించేసి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు నిజంగా వాళ్ళందరికీ కూడా మీ తరఫున మా ఛానల్ తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఇంకా సర్వీస్ చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు అంటే చాలా హ్యాపీ వినడానికి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది
ఇట్లా తల్లిదండ్రులను దూరం పెడతాం మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ చూసే ఉంటారు సో దాని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా సార్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం మన బంధువులు కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ చూడటం అనేది ఇంట్లో లేడీస్ని బట్టి ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ కొడుకు ఉన్నాడు కొడుకు ఏమంటే వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే మెడిసిన్స్ తెచ్చియటమో లేకపోతే హాస్పిటల్కి తీసుకోవటమో ఇలాంటిది చేయగలుగుతారు బట్ ఇంట్లో వాళ్ళకి డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మనకి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయటము వాళ్ళకి ఫుడ్ వేసి పెట్టడము ఇవన్నీ చేయటము ఇదంతా కూడా లేడీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అవును సార్ వాళ్ళకి తెలియ చెప్పాలి అనమాట తెలియ చెప్పాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అదే సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు కదా కాబట్టి మీరు మీరు చేసి మీకు ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలంటే మేము చేస్తాం అన్ని విషయాల్లో అంటే మీరు కూడా పేరెంట్స్ని చక్కగా చూడండి అని చెప్పి వాళ్ళని మనం తెలియ చెప్పాలి తెలియ చెప్పాలి సార్ అంటే ఇంతకుముందు కంబైన్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ ఉండేవి సార్ అవును ఇప్పుడు అసలు కంబైన్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఎక్కడో నూటికి ఒకటో రెండో ఏదైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు ఈ కంబైన్ ఫ్యామిలీ వ్యవస్థ అనేది పోయింది కదా సార్ పోయింది ఇప్పుడు ఇంకా ప్రేమలు అప్యాయతలు ఉన్నాయంటారు ఇంకా అంటే ఉన్నాయి పూర్తిగా లేవని చెప్పలేము ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లు ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటారు అన్నమాట ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉంటే ఒకరు బెంగళూరులో వర్క్ చేస్తుంటారు ఇంకొకరు హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తుంటారు ఇంకొకరు పూణేలో వర్క్ చేస్తుంటారు ఇంకొకరు యూఎస్లో వర్క్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఈ ఫోర్స్ అయిపోయింది అనమాట ఇంతకుముందు ఏంటి ఒక వ్యవసాయమో ఒక వ్యాపారమో ఉండేది గ్రామాల్లో అప్పుడు అంతా కుటుంబ వ్యవస్థ చక్కగా ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ బయటకు వెళ్ళటము దీనివల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ క్రమేణ తగ్గిపోతూ వచ్చింది అవును తగ్గిపోతూ వచ్చింది వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఎంతసేపు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటాం చేయటం అలా ఉంటుంది అనమాట సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటున్నారు వాళ్ళకి అమ్మమ్మ ఎవరో తెలియదు తాత ఎవరో తెలియదు నానమ్మ ఎవరో తెలియదు తాత ఎవరో తెలియదు అంటే తెలుసు సార్ ఈయన మా అమ్మమ్మ ఈయన మా నానమ్మ మా తాత ఇట్లా చెప్పుకుంటారు సార్ కరెక్ట్ కానీ ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ అయితే ఉందంటారు ఇప్పుడు ఇంత దూరంలో పెరుగుతున్న పిల్లలకు ఉంటుంది అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం మన వాళ్ళు మన వాళ్ళకి వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి అసలు తెలియదు కూడా కొంతమందికి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వారానికి ఒకసారి మనం మేము మాట్లాడి చేసి ఒక అరగంట సేపు మాట్లాడే వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడేసి ఎలా చదువుకుంటున్నావు ఏంటి యోగక్షేమాలు అని కనుక్కుంటూ అనుకుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అట్లా మనం చేస్తూ ఉంటే నానమ్మ జేజి నాయన మాట్లాడుతున్నారు తాతయ్య అమ్మమ్మ మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం గుర్తు ఉంటుంది అనమాట అది గుర్తుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు మాక్సిమం ఉంటే ఒక త్రీ వీక్స్ ఉంటారు అంతే సార్ అంతే అంతకంటే ఉండరు అనమాట వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఏంటంటే అట్లా మనమే మనం వాళ్ళతోనే కొంచెం మాట్లాడి అడ్జస్ట్ అయిపోవడమే అంతే అట్లా సార్ అంటే మీరు చెప్పిన దాని మీద కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఒకప్పుడు చాలా బాగుండేవి ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఈ జనరేషన్ ఈ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నప్పుడు టెక్నాలజీకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చింది చాలా సార్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ఎలా ఉంది అప్పుడు మీరు చాలా కష్టపడి ఉంటారు అన్ని అకౌంట్స్ బుక్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటారు ప్రతిది చేతితో రాసి ఉంటారు లెడ్జర్ బుక్స్ అనుకుంటారు ఇప్పుడు అంతా సిస్టమైజ్ చేసినాయి కదా మీకు ఈ టెక్నాలజీ ఎలా ఉంది సార్ అప్పుడు టెక్నాలజీ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అంతా పెరిగిన తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోయింది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మేము వర్క్ చేసినప్పుడు అసలు ఏమి ఉండేది కంప్యూటర్స్ లేవు ఆ కాలంలో అంతా మాన్యువల్గా అనమాట లాంగ్ బుక్స్ రాసుకోవటం ఆ రోజు జర్నల్ ఎంట్రీ రాసుకోవటం మళ్ళీ దాన్ని పోస్టింగ్ చేసుకోవటం అకౌంట్స్ అన్ని ట్యాలీ చేసుకోవటం దీనికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కానీ ఏదైనా కానీ బాగా డెవలప్మెంట్ అయిపోయి ఇవన్నీ కంప్యూటరైజేషన్ అయిన తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోయింది బ్యాంకింగ్ జాబ్ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు చేయటం ఇప్పుడు నా చాలామంది ఏంటంటే టెన్కి వెళ్తారు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్తే ఇంటికి వస్తారు అవును సార్ వస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంత అవసరం కూడా లేదనమాట ఈవెన్ హయ్యర్ అప్స్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత టైం బ్యాంక్లో ఉన్నారని కాదు మనం కావాల్సింది వాళ్ళు డెలివరీ చేశారా లేదా ఓకే సార్ అని మాత్రమే చూస్తారనమాట వాళ్ళకి అంతా ఇప్పుడు కాకుంటే ఏంటంటే ఓవరాల్గా బ్రాంచ్ హెడ్స్కి ఇట్లా ఏంటంటే టార్గెట్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి మీరు ఈ ఈ మంత్లో ఇంత కరెంట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఎస్బీఐ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటాయి వాళ్ళు కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా బట్ లోయర్ లెవెల్లో ఆఫీసర్స్ క్యాడర్ కానీ వాళ్ళకైతే చాలా
బాబాయ్ గారు బాగున్నారా అంటే మేనేజర్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి క్లర్క్ లెవెల్ నుంచి సార్ బాగున్నారా ఏంటి మధ్య రావట్లేదు కనబడట్లేదు అని ఒక ఆప్యాయత పలకరింపులు ఉండేవి సార్ ఇప్పుడు అసలు బ్యాంక్ వెళ్ళట్లేదు మీరు అన్నట్టు అంత ఆన్లైన్ లో కూడా సో ఆ సంబంధాలు కూడా కట్ అయిపోతున్నట్టే కదా సార్ టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల మానవ సంబంధాలు దూరం అవుతున్నాయి అంటారా టెక్నాలజీ పెరగడం మానవ సంబంధాలు అయినా కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని విషయాలకు వాళ్ళు కస్టమర్స్ దగ్గరికి వస్తున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్లా జరిగినా కూడా వాళ్ళకి అయితే పర్సనల్ కొంతమంది మేనేజర్స్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్ కానీ లేకపోతే బ్రాంచ్ హెడ్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద కస్టమర్స్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ స్కీమ్స్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సార్ వీళ్ళు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు సార్ మధ్య తరగతి వాళ్ళు మొన్న అంటే నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పినప్పుడు అనిపించింది ఓకే మా ఫాదర్ టైంలో మేము కూడా మా ఫాదర్తో పాటు బ్యాంక్ వెళ్ళేవాళ్ళు అవును వాళ్ళందరూ బాబాయ్ బాగున్నారా అని లేకపోతే సార్ బాగున్నారా అని పలకరించారు ఆ పలకరింపు లేవు కదా సార్ లేవు లేవు పలకరి తగ్గిపోయినాయి మన సంబంధాలు తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు అంతా సార్ మీరు అన్నట్టుగా రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ వీళ్ళే ఇంటికి వచ్చేస్తారు వీళ్ళే సంతకాల పెట్టిచ్చేస్తారు వీళ్ళే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు వీళ్ళే చేసేస్తారు కరెక్ట్ అవును అదే సార్ కాకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో ఇలాంటి అవసరమే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా ఓకే ఇప్పుడు వేరే దేశాలన్నీ దూసుకుని పోతూ ఉంటే మనం అలానే ఉంటే మనం ఇంప్రూవ్ కాలేము కదా ఉండాలి అవి కూడా ఉండాలి ఉండాలి టెక్నాలజీ ఏమంటలేదు సార్ కరెక్ట్ టెక్నాలజీ పెరిగింది కానీ మానవ సంబంధాలు దూరంగా చిన్న బాధ ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో చాలా అంటే మనం మీరు మీరు చూసే ఉంటారు సార్ ఈ పిల్లలు ఆడపిల్లలు కానీ మగ పిల్లలు కానీ కోలివింగ్ కానీ ఇవన్నీ వస్తా ఉన్నాయి కదా అవును దాని దాని గురించి అసలు మీరు ఏమైనా చెప్పగలరు సార్ అంటే ఈ మధ్య డిబేట్స్ లో అట్లా చూస్తున్నాం ఆడపిల్లలు కూడా మాకు స్వతంత్రం ఉంది మేము కూడా పెళ్లికి ముందే కలిసి ఉంటాం అది ఇదని మాట్లాడుతున్నారు సో అంటే మీ జనరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలరు అది కరెక్ట్ కాదండి కో లివింగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు దేనికంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ వరకు ఓకే కానీ వాళ్ళు అంతటితో ఆగటం లేదు అక్కడ అంత ఆకుండా ఎక్కడో ఎక్స్ట్ టైంకి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట వెళ్ళిపోయి పేరెంట్స్ కి ఇబ్బంది కలుగు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే పేరెంట్స్ చూసి చేసే సంబంధాలు కొన్ని వాళ్ళు అన్ని విషయాలు ఆలోచన చేసి చేస్తారు అంటే మొన్న ఈ డిబేట్ లో ఒక పాప మాట్లాడారు సార్ ఓకే పేరెంట్స్ అన్ని చూసి పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ నెలకి రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి మేము డైవర్స్ వచ్చి విడిపోతలేదా దానికంటే ఇప్పుడు మేమే ఉండి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అతనితో కలిసి మెలిసి ఉండి అతన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని నచ్చితే కలిసి ఉంటాం పెళ్లి చేసుకుంటాం నచ్చకపోతే విడిపోతాం అని చెప్పి మాట్లాడారు అవునా సో దాన్ని అంటే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సహజీవనం చేయటం వేరు పర్సనల్గా కలిసి వర్క్ చేయటం వేరు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దానికి మా చిన్నబ్బాయి అమెరికాలో పిహెచ్డీ చేశాడు మా కోడలు కూడా చిన్న కోడలు కూడా అమెరికాలో పిహెచ్డీ చేసింది అమ్మాయి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము ఒక సిక్స్ మంత్స్ మా ఇద్దరికి టైం ఇవ్వండి మేము అప్పుడప్పుడు కలిసి వీకెండ్స్లో కలిసి మేము మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము తర్వాత మా అభిప్రాయాలు కలిసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ చేయండి అని అన్నారు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా మా కొలీగ్ వాళ్ళ కూతురే అనమాట అదే సార్ అది ఒక పద్ధతి అలా కాకుండా మేము ఒకే రూమ్లో ఉంటాము ఒకే సహజీనం ఒకే పద్ధతిలో సహజీనం చేస్తూ ఉంటాము అనేది అది తప్పు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎందుకంటే ఆ టీనేజ్లో వాళ్ళు ఏమవుతారంటే టెంప్ట్ అవుతారు టెంప్ట్ అయిపోయి తప్పులు చేస్తారు కొన్ని అలాంటివి రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట రిస్క్ ఉంటుంది అది అమ్మాయిలకు ఇబ్బంది అబ్బాయిలకు కూడా ఇబ్బంది పేరెంట్స్కి మరి చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది అనమాట అది అంటే చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళు చేసేది తప్పో రైటో తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో చేస్తారని చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు అంతే వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో ఏం తెలియదు వాళ్ళకి ఏజ్లో తెలియదు దీనికి దీని ఫ్యూచర్లో దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి దీనికి రిపర్కషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది వాళ్ళు ఆలోచన చేసే స్థితిలో ఉండరనమాట అది అంత కరెక్ట్గా అది దానికి ఏముంది అంటే ఈ సహజీవనమే అవసరం లేదు దానికి సహజీవనం ఇప్పుడు ఏంటి సపోజ్ బెంగళూరు తీసుకుంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు ఒక్కళ్ళకి రూమ్ రెంట్ రూమ్స్ ఇవ్వరట అందుకని ఒక అమ్మాయిని కూడా తీసుకొని వాళ్ళతో రూమ్ తీసుకుంటారు కంబైండ్గా తీసుకుంటున్నారు ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి మేమంతా ఒకటి అని చెప్పేసి మా రిలేషన్స్ అని చెప్పి తీసుకోవడం అలా జరుగుతూ ఉంది అనమాట దానివల్ల మన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులే ఉన్నాయి దానివల్ల అంటే ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో అయితే కోలేవింగ్ హాస్టల్సే వచ్చేసి హాస్టల్సే వచ్చేసినాయి అదే వచ్చేసినాయి అంటే ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి కలిపి ఒకటే రూమ్లో ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు బయట పెద్ద పెద్ద బోర్డులే కనబడుతున్నాయి సార్ కోలేవింగ్ హాస్టల్ అంటే ఇద్దరు కలిసి మెల్స్ ఉండొచ్చు సార్ ఉండొచ్చు అంటే దీంట్లో తప్పు లేదని తప్పు అంటే ఒకటి ఇప్పుడు మీర
ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మా ఫ్యామిలీలో ఫోర్ మెంబర్స్ బ్రదర్స్ నేను ఎల్డెస్ట్ మా నాన్న కొంతకాలం ఇక్కడ కన్యాకపాల టెంపుల్ అకౌంటెంట్గా చేశారనమాట చేసి తర్వాత అనేది మేకర్ శాలరీ వచ్చేది తర్వాత నేను ఎర్నింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తి బర్డన్ అంతా నా మీద పడింది అనమాట బర్డన్ బర్డన్ అంతా ఆ మీద పడింది ఏమైనా బ్రదర్స్ని చదివించుకోవటం వాళ్ళకి జాబ్స్ చూడటం తర్వాత అట్లనే మనం ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేసుకోవటం పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ చదువులు చూసుకోవటం ఇవన్నీ చాలా పడింది అనమాట పడింది వాళ్ళు మెయిన్ గా మేము సపోజ్ ఏంటంటే కాబట్టి మనకు ఆ రోజుల్లో జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం సరిగా వర్క్ చేయలేకపోతే రేపు ఏదైనా జాబ్ ఇదేమైనా అయితే ఎట్లా ఇదంతా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది ఉండేది యాక్చువల్ గా ఆ భయం ఉండేది ఆ దృష్టిలో మేము కొంచెం ఎక్కువ టైం బ్యాంక్ లో స్పెండ్ చేయటము బయట కస్టమర్స్ తో స్పెండ్ చేయటము ఇంట్లో తక్కువ ఫ్యామిలీ టైం ఇవ్వటం అంతా జరిగింది జరిగినప్పుడు దానికి చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చి తర్వాత అది వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ఇది మనకు అంత అవసరం టైం ఇవ్వకుండా అనేది వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు ఏంటంటే ఎలా ఉండదండి హాలిడేస్ లో కూడా బ్యాంకింగ్ వెళ్లాల్సి వచ్చి బ్యాంక్ వర్క్ మీద బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చి పరిస్థితులు ఉండేటి అప్పట్లో అప్పట్లో కూడా ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం డిసిప్లిన్ వచ్చింది బ్యాంక్స్ లో కూడా సపోజ్ టెన్ టు ఫైవ్ లాక్ టెన్ టు సిక్స్ వర్క్ చేయటం చేయటం హాలిడే వచ్చింది అనుకోండి బ్యాంకులకు వెళ్ళరు వెళ్ళరు అదే వాళ్ళు కూడా ఏమి అడగట్లేదు మేనేజ్మెంట్ కూడా ఏమి అడగట్లేదు హాలిడే వస్తే బ్యాంక్ పూర్తిగా క్లోజ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఏమి చేసేవాళ్ళు కాదనమాట మా సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు వేరుగా ఉండేది అంత కాబట్టి మీ తరం ఎక్స్పీరియన్స్ కి మా తరం ఎక్స్పీరియన్స్ కి మా ముందు తరం వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కి మీరు మాకేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు త్రీ జనరేషన్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఈ జీవన విధానంలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయండి మార్పులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాది ఏంటంటే మేమంతా కూడా అంతా మాన్యువల్గా సింపుల్గా చేసి జరిగింది అనమాట మీ తరంలో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది మొత్తం ఇప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు మెయిన్గా ఇప్పుడు మంచి మంచి జాబ్స్ వస్తున్నాయి సంపాదిస్తున్నారు విదేశాలకు వెళ్తున్నారు అంతా బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సంపాదించే దాంట్లో కొంత ఏదన్నా సోషల్ సెక్యూరిటీ సవరణ పూర్ పీపుల్ ఫీల్ చేయటం చేయటం తర్వాత ఏదన్నా సపోజ్ ఈ ఆర్ఫనైజేషన్కి డొనేషన్ చేయటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా అట్లా అది చాలా చాలా మార్పు వచ్చింది అప్పటికి ఇప్పటికి వచ్చింది అనమాట అది సార్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత మీరు చూసారు కరోనా అని కరోనా ముందు కూడా మీరు అట్లాంటిది ఏదన్నా చూసే ఉండి ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ప్లేగ్ వ్యాధి ఒకప్పుడు బాగా ప్రబలిందని కూడా మీరు విని ఉంటారు సో అటువంటిది మళ్ళీ కరోనా బాగా వచ్చింది వచ్చింది కరోనా జనాలకు ఏదన్నా నేర్పించి వెళ్ళింది అంటారా సార్ ఒక రకంగా నేర్పించిందని చెప్పొచ్చు మనం ఎందుకంటే మనం జస్ట్ శుభ్రంగా ఉండాలి చేయాలి మనం శానిటైజేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో అంతా కూడా తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ ఏమీ చేయకూడదు బయట ఎక్కడంటే ఫుడ్ తీసుకోకూడదు హన్ హైజనిక్గా ఉన్న చోట కూడా మనం హోటల్స్కి వెళ్ళకూడదు చేయకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా మనది కొంతవరకు మనం పాటలు నేర్చుకున్నాం ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా పెరిగినాయి ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా పెరిగినాయి ఎందుకంటే మనం జనరల్గా అప్పుడు బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు అక్కడ ఎక్కువగా ఆ టూ ఇయర్స్ మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లోనే ఉన్నాం కన్ఫైన్ అయ్యాం ఇంటికి అవును సార్ ఎక్కడికి బయటకు పోయేదానికి మనకు అవకాశం లేదు అలాగే చాలా మంది కలిపింది చాలా మందిని కూడా కలిపింది కరోనా కలిపింది చాలా మందిని కలిపింది ఆ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయినాయి బాగానే అంటే ఏదైనా ఒక చెడు జరిగితే ఒక మంచిగా అని అంటారు అది దానికోసమే కరెక్ట్ సార్ మీరు చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా చూశారు కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ గురించి ఏదైనా ఒక రెండు మాటలు చెప్పండి తెలంగాణ రాజకీయం గురించి ఒక మాట ఆంధ్ర రాజకీయం గురించి ఒక మాట చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు మంచి చెడ్డల గురించి మనం మాట్లాడితే అది ఎక్కడ అందులో మీరు టీవీ ఛానల్ మీరు అందులో కేసీఆర్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది ఒకప్పుడు నీళ్లు లేని తెలంగాణకి నీళ్ళు ఇచ్చారని అంటున్నారు అపర భగీరథుడు అని జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టి ఇంటి ఇంటికంటే పెన్షన్ తీసుకొస్తాక ఇబ్బంది పడే పెద్ద వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఇంటికే పెన్షన్ తీసుకొచ్చేటట్టు చేస్తారు అంటే మంచి సార్ ప్రతి మనిషిలోనూ మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది మనం మంచినే తీసుకున్నాం సార్ మీరు మంచి మాట్లాడండి చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణకు వస్తే పరిస్థితి ఏంటంటే ఒకప్పుడు తెలంగాణ సపరేట్ అయినప్పుడు స్టేట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ అయినప్పుడు మేము కూడా భయపడ్డాం అప్పుడు ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ మన నేటివ్ ప్లేస్కి వె
ఎస్పెషల్లీ కేటీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన జస్ట్ చాలా ఈ ఇండస్ట్రీ అనేది కానీ ఆయన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా తర్వాత ఐటీ మినిస్టర్గా ఉండి చాలా డెవలప్ చేశారనమాట ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈ స్టేజ్లో ఉందంటే మెయిన్గా వాళ్ళిద్దరే కారణం చెప్పొచ్చుకున్నారు వాళ్ళు అప్పులు చేశారు కొంత చేశారని అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ యాక్చువల్గా జనాలకి సంబంధించి కాబట్టి ఉంటుంది అనమాట అట్లా కాబట్టి మనకు తెలంగాణ బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంది అన్ని రకాలుగా బాగుందండి మీ చిన్ననాటి స్నేహితులతో ఎవరితో మీకు పరిచయాలు పరిచయాలు ఉన్నాయి అప్పుడు స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాం అప్పుడప్పుడు కలుస్తున్నారా సార్ ఎప్పుడు గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకుంటారు కలవలేదు ఇంతవరకు బట్ అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడటం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సార్ చాలా మంచి మంచి విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను తప్పకుండా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఇంత డెవలప్ అయింది అని అనుకుంటేదానికి మా మిస్సెస్ ఒక రకంగా కారణం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మాకు ముగ్గురు పిల్లలు చిన్న అబ్బాయి మేము హైదరాబాద్లో ఐఐటి అకాడమీలో కోచింగ్ చేర్పించాం ఓకే సార్ ఆయన ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్న తర్వాత ఆయనకి ఇక్కడ హెల్త్ సెట్ అయితే మాకు వైజాగ్ వచ్చాడు నేను అప్పుడు వైజాగ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేసామంటే తర్వాత అబ్బాయిని ఒక మళ్ళీ కైజన్ అకాడమీని ఉంది ఒక పోర్ట్ స్టేడియం దగ్గర అక్కడ చేర్పించాం చేర్పిస్తే వాళ్ళు ఇంట్లో లేడీస్ ముగ్గురు పిల్లలు స్కూల్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నైన్ ఓ క్లాక్కి మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి వాళ్ళందరికీ ఏమేమి కావాలి టిఫిన్లు కావాలి ఏం కావాలి అన్నీ చేసి చేసి పప్పించేసేసి ఆ వన్ ఇయర్ మేము టీవీ పెట్టలేదు ఇంట్లో వన్ ఇయర్ టోటల్ బైక్కి ఐఐటి సీట్ వచ్చింది దానివల్ల దానికి కారణం ఏమంటే ఆమె చెప్తున్నా ఈరోజు గర్వంగా చెప్తున్నా నేను అంటే ఆమె మెయిన్గా ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు ధైర్యం చెప్తూ ఇంట్లో అలా కాదండి ఇలా వెళ్ళొచ్చు మనం దానివల్ల ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మనకి అనేటువంటిది కూడా బాగా ప్రోత్సహించింది మమ్మల్ని ధన్యవాదాలు ఆమె నిజంగా చెప్తున్నా అట్లా మా ఛానల్ తరఫున మేడం గారికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అంటే ఎంత సపోర్ట్ చేసే హస్బెండ్కి ఇంత సపోర్ట్ చేసే మేడం ఉంటాం నిజంగా గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ అంటే మంచి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చారు మా ప్రేక్షకులకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ మీ ఖచ్చితంగా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము మా ప్రేక్షకులతో షేర్ చేసుకుంటాము అంటే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మీకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ